அற்புதங்கள் ஆயிரம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மறுபடியும் உங்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அனைவர் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அனைவர் ஆறுதல் அடைந்திருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த நிகழ்ச்சி பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த நாளில தங்களுடைய வாழ்க்கையை திருப்பின அந்தகார இருளில் இருந்து ஆச்சரியமான ஒளி நடத்திற்கு வரவழைத்த ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக தங்களுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு அருமையான தம்பதி வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை உங்கள் சார்பாக நான் வரவேற்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கிருந்து வர்றீங்க நாங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து வரோம் பாஸ்டர் பாண்டிச்சேரியில இருந்து வரோம் பாண்டிச்சேரி நெல்லிதோப்பில இருந்து வரோம் உங்க பேர் என்ன பேரமா பேர் எலிசா பாஸ்டர் எலிசா உங்க பேர் ஆரோக்கியராஜ் ஆரோக்கியராஜ் குழந்தைகள் இருக்காங்களா ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்கமா பெரிய பையன் வந்து +2 படிக்கறாங்க சரி சின்ன தம்பி வந்து 8th படிக்கறாங்க 8th படிக்கறா ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நீங்க எங்க கூட வந்து உங்களுடைய சாட்சிய பகிர்ந்து கொள்வது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது உங்களுடைய ஆரம்ப வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது நீங்க ஆரம்பத்திலேயே கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில இருக்கீங்களா இல்ல அப்படினா வேற நம்பிக்கையில இருந்தீங்களா இல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பம் தான் ஆனா நல்ல சரியான ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் இல்ல துன்மார்க்கமான ஒரு குடும்பத்துல இருந்தோம் நாங்க எடுத்ததுக்கெல்லாம் வெட்டு குத்து சண்டை கொலை இப்படிப்பட்டதான ஒரு குடும்பம் எங்க அப்பாவும் அப்படிதான் மறிச்சாங்க எங்க அம்மாவும் அப்படிதான் மறிச்சாங்க உங்க அப்பா அம்மா கூட இப்படி சூழ்நிலையில மறிச்சிருக்காங்க எங்களுடைய குடும்பத்துடைய சூழ்நிலை எல்லாமே இப்படிதான் அதோடு கூட எங்களுடைய வியாபாரமும் எங்களுடைய தொழில் சாராய அதாவது நீங்க வந்து கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல தான் ஏற்கனவே பிறந்து வளர்ந்தவங்க ஆனா அதிகமா கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு உங்களுக்கு தெரியல இல்ல தெரியல அதனால உங்களுடைய வாழ்க்கை தாறுமாறா போயிட்டு இருந்தது என்ன வேலை செய்துட்டு இருந்தீங்க ஒருத்தர் சகோதரி உங்க அப்பா அம்மாவை பத்தி சொல்லிட்டு வந்தீங்கம்மா ஒரு துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்க உங்க அப்பா அம்மா கூட இதே துன்மார்க்கமான வழியில இறந்து போயிட்டாங்கட்டு நீங்க திருமணத்துக்கு முன்னாலேயே அந்த குடும்ப சூழ்நிலையில வளர்ந்ததுனால உங்களுடைய வாழ்க்கையும் திசை கட்டி போயிட்டு இல்லையா ஆமா சொல்லுங்க அதாவது எங்க எங்களுடைய திருமணத்துக்கு முன்பாக எங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை இப்படிதான் அப்பாவும் கொலை பண்ணி தான் மறிச்சாங்க அம்மாவும் அப்படிதான் மறிச்சாங்க ஓ சரி அதுக்கப்புறம் அதான் எல்லாத்துக்குமே வெட்டு குத்து கொலை இப்படி சண்டையில தான் போய் முடியும் எது கேட்டாலும் எங்களை கண்டாலே பயப்படுவாங்க பாண்டிச்சேரியில ஓ சரி 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 எகுத்து பேசுறது கூட முடியாத சூழ்நிலை நிறைய பேருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு யாரும் எங்கள்ட்ட பேசினாலே பயப்படுவாங்க ஓ சரி 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 குடி வந்தவங்க பா கண்டையில பக்கத்துல குடி வர்றவங்க கூட எங்கள்ட்ட அந்த அளவுக்கு பேச்சு வச்சுக்க மாட்டாங்க நான் அப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலை எங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை சண்டை எடுத்ததுக்கெல்லாம் சண்டை தான் அந்த மாதிரியான ஒரு குடும்பத்துல இருந்து பிறந்து வளர்ந்த நானு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எங்களுடைய அதே துன்மார்க்கமான வாழ்க்கையில தான் அப்புறம் அப்புறமும் போயிட்டு இருந்தது எங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு பிறகு ஒரு துன்மார்க்கமான ஜீவியம் இருந்தது என்ன வேலை செஞ்சீங்க ஏதோ ஒரு தொழில் செஞ்சதாங்க சரி இந்த சாராயம் விக்கிறீங்களே அதுல நல்ல வருமானம் இருந்ததா நல்ல வருமானம் கிடைச்சது ஆனா எல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாம் எல்லா தேவையும் சந்திக்கப்பட்டது ஆனா சமாதானம் இல்ல நிம்மதி இல்ல சந்தோஷம் இல்ல போலீஸ்காரங்க அடிக்கடிக்கு வர்றதும் புடிக்கிறதும் நாங்க ஓடி ஒளிகிறதும் இப்படிதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை போச்சு சரி அதுக்கு அதுல எந்த விதமான எங்களுக்கு நிம்மதியும் இல்ல சரி இது வந்து தவறுன்னு உங்களுக்கு தெரியலையா வியாபாரமே தேவை 
இப்போ ஆரம்பத்தில் இந்த தொழிலை செய்யும்போது நல்ல வருமானம் வந்தது ஆனால் மனசில் உங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை நிம்மதி வாழ்க்கை நிம்மதி இல்லை நீங்கள் இதை விடன்னு அதுக்கு முன்னால் முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்களா சத்தியத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு முன்னால் இந்த தொழில் நமக்கு வேண்டாம் அப்படிங்க என்ன உங்களுக்கு வந்துச்சா அது சத்தியத்தை கேட்கறதுக்கு முன்னால இல்ல 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 எங்களுக்கு வேண்டியது வருமானம் வந்தது அடிமையானது அதாவது நீங்க தொடர்ந்து இந்த தொழிலை செஞ்சதுனால ஒரு அடிமை மாதிரி ஆயிட்டீங்க அந்த அடிமைத்தனத்துல இருந்து உங்களால வெளியே வரக்கூடிய எண்ணம் கூட உங்களுக்கு வரல ரொம்ப ஒரு வேதனையான அனுபவத்துக்குள்ளாக உங்களுடைய வாழ்க்கை இருந்திருக்கு சொல்லுங்க அப்போ எப்போ நீங்க இந்த தொழில் தவறுங்கிறத உணர ஆரம்பிச்சீங்க அதாவது தவறுன்றது எங்களுக்கு யாரும் சொல்லல சொல்லலன்னா அரசாங்கம் தான் வந்து இது தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு வந்து எங்களுக்கு அடிக்கடி எங்களை வந்து சொல்லுவாங்களே தவிர செய்யக்கூடாதுன்னு வந்து கேஸ் போடுறதும் கொள்றதும் இப்படிதான் இருந்தது அப்புறம் முதல் முதல்ல நாங்கள் வந்து வேற்று சாபிக்கு போயிருந்தோம் அங்கேயும் எங்களுக்கு வந்து இதை பத்தி சொல்லலை சொல்லலன்னா பயத்தினால வேண்டி அவங்க எதையும் எங்க கிட்ட பகிரங்கமா சொல்லலை ஓ சரி சரி உங்களை பார்த்து ஒரு பயம் சமுதாயத்திலேயே ஒரு பெரிய பயம் இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு சபைக்கு போகும்போது ஊழியக்காரங்க இதை பத்தி சொன்னாங்கன்னா அவருக்கும் ஒரு பயம் பயம் அதனால தெளிவா தப்புங்கத யாரும் உங்களுக்கு உணத்தல உணத்தல சரி எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கிறிஸ்துவனா பிறந்தாரு மறிச்சாரு உயிர்த்தார் இதான் எங்களுக்கு தெரியும் மற்றபடி வேதத்துல உள்ள எந்த சத்தியமும் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க கோயிலுக்கெல்லாம் போவீங்க இந்த தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கோயிலுக்கு போவோம் கோயிலுக்கு போவோம் காணிக்கெல்லாம் கொடுப்போம் காணிக்க கொடுப்போம் கோயிலுக்கு போவோம் விசேஷ நாள்ல எல்லாம் பண்டிகையும் கொண்டாடுவோம் அப்படிதான் போச்சு எங்களுடைய அப்போ இந்த பாவ காரியத்துல இருந்து காணிக்க கொடுக்கறது கூட தப்புன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியல இல்ல தெரியல உண்மையாவே தெரியாது எங்களுக்கு அதுக்கு பிறகுதான் நீங்க இந்த தொழில் தப்பு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஆமா அதாவது முதல் முதல் எங்களுக்கு வீட்டாண்ட பக்கத்துல வந்து அருள்மணின்னு ஒரு சகோதரி இருந்தாங்க அந்த சகோதரி எப்படி அவங்க வந்து பார்வையற்ற சகோதரி பார்வையற்றவங்க இருப்பினா அவங்க முதல்ல அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாவே இருந்துச்சு ஏன்னா பார்வையற்றவங்க கிட்ட பழக்கமே அறிமுகமே இல்லாத நம்ம போய் எப்படி பேசுறது பேசுனா அவங்க ஏதாவது தப்பா நினைச்சுக்குவாங்களோ இல்ல வந்து திருடுறதுக்கு வர வராங்கன்னு நினைச்சுக்குவாங்களோ நினைச்சிட்டு ஒரு இல்லைனாத ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமாவே எலிசா ஒரு அற்புதமான சாட்சி எங்ககிட்ட விளக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க சற்று இடைவெளிக்கு பிறகு உங்களை சந்திக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை சட்டத்தால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாது கிறிஸ்து மாத்திரமே அவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் என்ற அற்புதமான சாட்சியை நம் மத்தியில் இருக்கின்ற தம்பதியர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சற்று காத்திருங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்பு மறுபடியும் அவர்களுடைய சாட்சியை தொடர்ந்து கேட்பீர்கள் மறுபடியும் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக நாம் கடந்து வருவோம் தேவன் எவ்விதமாய் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எடைப்படுகிறார் என்ற சாட்சியை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் மறுபடியும் அவர்களை சந்திப்போம் சகோதரி எலிசா ஏதோ ஒரு கண் தெரியாத சகோதரி உங்களை பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களே கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்க இல்லை அவங்க வந்து நாங்கள் இருக்கிற பக்கத்துக்கு அடுத்த தெரு பக்கம் வரணும் இப்போ நாங்கள் எப்படியா இருந்தாலும் அந்த பக்கம் தான் எங்கள் அண்ணன் வீட்டுக்கு அக்கா வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்ற வழி அது எங்களுக்கு அப்போ அப்படி போயிட்டு வரும்போது அவங்க கிட்ட பேசணும்னு நினைப்பேன் இருந்தாலும் எனக்கு பேச முடியாத சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை திரும்பி வந்துடுவேன் ஏன்னா ஏதாவது திருடம் வந்து வந்திருக்கிறாங்களோ நினைச்சுக்குவாங்க திருடையும் செய்வீங்களா இல்ல அப்படி இல்ல இப்ப அறிமுகம் இல்லாத ஒருத்தவங்கள்ட்ட தானே வழின போய் பேசும்போது அவங்க ஏதாவது சந்தேகப்படுவாங்க அந்த பயத்தினால அவங்க கிட்ட ரொம்ப நாள் வரைக்கும் பேச பேசாத இருந்தேன் சரி எது விட்டாலும் கடவுள் வழின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அவங்க கிட்ட நானா போய் பேசினேன் அவங்க வாமா உள்ள வான்னு கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் என்னை பத்தி சொன்னேன் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்கள பத்தி சொன்னாங்க சொல்லி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அறிமுகமானோம் அப்புறம் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு அன்னைக்கே என்ன செஞ்சாங்க ஒரு பாட்டு பாட்டி ஜபம் பண்ணாங்க அந்த பாடலும் அவங்க பண்ண ஜபமும் அன்னைக்கு உண்மையாவே எனக்கு ஒரு ஆறுதலை தந்தது ஓ சரி 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 ஏற்கனவே உங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா மனசு ரொம்ப வேதனையா இருந்தது 
வேதனையின் மத்தியில சரி அவங்க கிட்ட போனா அப்போ அவங்க அன்னைக்கே ஜெவம் பண்ணி பாட்டு பாடினாங்க அப்ப எனக்கு அந்த பாட்டும் ஜெவமும் எனக்கு ஒரு ஆறுதலை தந்தது என்ன வேதனை அப்படி உங்ககிட்ட இருந்தது சிறு பிள்ளையில இருந்தே எனக்கு அன்புன்றதே அந்த அளவுக்கு இல்ல ஆறு வயசுல அப்பா அம்மா அப்பாவை இழந்த முன் அதாவது மூன்று வயசுலயே அப்பா அப்பா இழந்துட்டேன் ஆறு வயசுலயே கொண்டு போய் என்ன வந்து ஒரு ஹாஸ்டல்ல விட்டாங்க அப்பையும் ஹாஸ்டல்ல வந்து என்னுடைய தாயார் என்ன சரிவர வந்து பார்க்க வர மாட்டாங்க மற்ற பிள்ளைங்களை பார்க்க வர பெத்தவங்க கூட மற்ற பிள்ளைங்களோட பெத்தவங்க வந்து பாக்குற அளவு கூட எங்க அப்பா அம்மா என்ன பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ இதெல்லாம் மனசுல சிறு பிள்ளையில இருந்தே எனக்கு அது ஆழமா பதிய ஆரம்பிச்சுது நான் வளர்ந்தும் கூட அவங்க வந்து என்ன அந்த அளவுக்கு பார்க்க வர மாட்டாங்க ஸ்கூல்ல வந்து திருட்டுத்தனமா வந்து பாப்பாங்க மதருக்கு தெரியாத ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க அது எனக்கு ஒரு மனசு கசப்பு ஏற்படுத்துச்சு ஒரு தாயி மத மதருக்கு தெரியாத திருட்டுத்தனமா பெத்த பிள்ளைய வந்து சந்திக்கிறது எனக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல ஏன் இப்படி திருட்டுத்தனமா இவங்க வந்து சந்திக்கிறாங்கன்ற ஒரு மனசு வேதனை இருந்துச்சு அதே சமயம் அவங்களோட என்னால சேர்ந்து இருக்க முடியல அம்மாவோட சேர்ந்து இருக்க முடியல சூழ்நிலை அப்படி இருந்தது எனக்கு தாயோட இருக்கணும் அதாவது ஒரு அன்புக்காக இயங்கி இருக்கீங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு அன்புக்காக இயங்கி இருக்கீங்க சரி அது சிறு பிள்ளையில இருந்து எனக்கு மனசுல பதிஞ்சு போச்சு சரி ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் அங்க இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தேன் அதுக்கப்புறமும் எனக்கு சகோதரிட சகோதரன் சகோதரிடத்திலயோ அன்பு கிடைக்கல சரியா கிடைக்கல அது அப்பவும் ஏதோ ஒதுக்கப்பட்டது போலவே எனக்கு ஒரு மனசுல இருந்து மனசுல ஒரு கவலை இருந்துனே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்ச நாள் போச்சு என்னுடைய ஒரு பதினாறு வயசு முடிஞ்சு பதினேழு தொடக்கத்துல என் கணவரை பார்த்து சந்திச்சு திருமண வாழ்க்கை ஏற்பட்டுச்சு திருமணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கணவர் இடத்துல ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாள் என்ற கதையில கொஞ்ச நாள்ல அந்த சந்தோஷமும் கிடைக்கல கணவர் திருமணம் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனாலும் ஊரோடைய சூழ்நிலை நிமித்தம் அவருக்கு இருக்க இருக்க குடி மேலையும் மற்ற காரியத்தின் மேலையும் அவருக்கு ஈடுபாடு போச்சு தவிர உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையான அன்பு செலுத்தல 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 அப்போ அங்கே எனக்கு அன்பு கிடைக்கல அதனால வேண்டி எனக்கு மனசு ரொம்ப வேதனை அதிக துன்பம் கவலை ஏன் இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை தற்கொல முயற்சி கூட ஈடுபட்டேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு தற்கொலை முயற்சிக்கு ஈடுபட்டு இருக்கீங்க ஆமா மன்னனை ஊத்தி கொளுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமும் கடவுளோட கிருபையால மன்னனை ஊத்தி கொளுத்திக்கிட்டீங்களா அப்போ நான் இங்க ரெண்டாவது குழந்தை வந்து நாலு மாசம் மாசமா இருந்தது அப்போ எனக்கு கடவுள் தான் அப்பயும் ஆண்டவர்ட்ட ஆனா அந்த அந்த நிமிஷம் கோவத்துல செஞ்சீங்கனாலும் அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துல ஆண்டவர்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன் சாமி என்ன மன்னிச்சிருங்க இனி இப்படி நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சகோதரர் உங்க மனைவி வந்து இவ்வளவு தூரம் வேதனைப்படும் போது அந்த வேதனை கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு புரியலையா அதாவது ஒரு அன் ஒரு விரும்பி கட்டிக்கிட்ட பொண்ணு உங்ககிட்ட ரொம்ப அன்பை எதிர்பார்த்திருக்காங்க அவங்களுடைய மனசு உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியலையா குடி பாதை அடிமாயிடும் அதனால அந்த பாசையே தான் இருந்தது அப்போ நாலா நாள் என் ஃப்ரெண்டும் கூட சேர்ந்து ரொம்ப குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதிகமாக அது குடினால என்ன பண்றதுன்னு எனக்கே தெரியல அதாவது நீங்க குடிக்க அடிமையானதுனால உங்களுடைய மனைவியுடைய அன்பு புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க முடியல அது வேதனைப்பட்டிருக்கு தவிச்சிருக்கு தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கு அதுக்கு பிறகாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் இல்லையா மாற்றமே இல்லை அதே போதை இல்லாத என்ன பண்றேன் எது பண்றேன் எனக்கே தெரிய மாட்டேன் உங்களுக்கு தெரியல எனக்கே தெரியல எனக்கே தெரியல முதல் ஒரு வாரம் ரெண்டாவது வாரமா வாமா எங்க சபைக்கு வான் கூப்பிட்டாங்க இல்ல வாரமா வாரமா சொல்லி தட்டி கழிச்சுட்டு இருந்தேன் மூணாவது வாரம் சரி ஒரு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காவது போயிட்டு வந்துருவோம் அவங்க கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு போனேன் போனப்ப உண்மையாவே அந்த சபையில சொன்ன ஒவ்வொரு காரியமும் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது குறிப்பா ஓய்வு நாள பத்தி அங்க எங்களுக்கு சொல்ல சபையில சொன்னாங்க அது எனக்கு ரொம்ப மன கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துச்சு அன்னைக்கு ஏன்னா இவ்வளவு நாள் நாங்க சபைக்கு போனோம் எத்தனை சபைக்கு எத்தனையோ ஜபத்துக்கு சபைங்களுக்கு எல்லாம் போயிருக்கிறோம் ஆனா ஓய்வு நாளை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லல சத்தியத்தை பத்தி அதிகமா எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தல யாரும் அன்னைக்கு அன்னைக்கு வாசகம் வாசிப்பாங்க நாங்களும் பைபிள திறந்து ஒரே ஒரு வாசகம் தான் வாசிப்பாங்க பைபிளை திறந்து வாசிச்சுட்டு ஆஹ் அத சபை முடிஞ்ச உடனே அந்த நேரம் எங்களுடைய குடும்ப கஷ்டத்தை நினைச்சு அவரும் சேர்ந்து வருவாரா அவர் வர மாட்டார் சரி குடும்ப கஷ்டத்தை நினைச்சு ஆண்டவர் அழுதுட்டு வந்துருவோம் தவிர கடவுள் எங்களோட என்ன பேசுறாருன்றது எங்களுக்கு தெரியாது ஓ சரி சரி அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அப்புறம் அவங்க நாலு இடைவுல மறுவாரமும் திரும்பி அந்த 
சபைக்கு போனேன் அவங்களோட அன்பு உபசரிப்பு எங்களுக்காக அவங்க பண்ண ஜபம் இது என்ன இன்னமும் அதிக அளவில் அந்த சபையில் எனக்கு ஈடு அந்த சபைக்கு போகணும்னு ஈடுபட் ஈடுபாடை கொண்டு வந்துச்சு அவங்க எனக்கு அதிக அளவில் ஜபம் பண்ணி நான் கண்ணீர் விட்டு அழுதேன் அப்போ வந்து எனக்கு அதிக அளவில் சத்தியம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க சரி இப்போ அவர் கூட வந்தாரா இல்லை நீங்க <laughs> 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 எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிறிஸ்துக்குள்ளே மாற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு வரேங்க கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளே எவ்விதமாக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொட்டு திருப்புகிறார் என்ற ஒரு அற்புதமான சாட்சி அந்த சாட்சியை தொடர்ந்து நம் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின்பு மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் சற்று காத்திருங்கள் அன்பானவர்களே மறுபடியும் இந்த அற்புதமான சாட்சியை கேட்பதற்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் சகோதரி எலிசா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை தொடப்பட்டது குறித்து சொல்லிக்கிட்டு வந்தீங்க எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுமையாக மாறுச்சு அதுவும் நாங்கள் மறுபடியும் தொடர்ந்து ஆலயத்துக்கு போக ஆரம்பித்தோம் சரி அப்புறம் வந்து ஆலயத்துக்கு போக ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாளில் எங்கள் வீட்டுக்காரர் எவ்வளோ கூட்டு பார்த்தேன் அவர் ஆலயத்துக்கு வர்ற வரல 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 இப்போ பிள்ளைகளும் நானும் மாத்திரம் போக ஆரம்பித்தோம் எங்கள் குடும்பத்துக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய சகோதரன் சகோதரிகள்லாம் திட்ட ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் நீ போகக்கூடாது அங்கெல்லாம் போகிறது தவறு அதுலேயும் நீ வந்து பூ எடுத்துகிட்ட இந்த பொட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்ட அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கெல்லாம் என்கிட்ட ரொம்ப திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் எதை பற்றியும் கவலைப்படலை கடவுள் எனக்கு இருக்கிறாருன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தொடர்ந்து ஆலயத்துக்கு போக ஆரம்பித்தேன் ஜபம் பண்ணினே இருந்தேன் எங்கள் வீட்டுக்காரை கூப்பிட்டு சுத்தமாக வரல ஒரு வருஷம் போச்சு ரெண்டு வருஷம் போச்சு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு வரலை இதுக்கு இடையில அவர் திண்டிவானத்தில் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் அந்த குடி நிறுத்துறதுக்காக கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க சிகிச்சையும் சிகிச்சையும் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் கொண்டு போய் சேர்த்து கடன் வாங்கி எவ்வளவா செலவு பார்த்தேன் ஆனாலும் வந்து மறுபடியும் அவர் குடிச்சிட்டார் இருபது இந்த அளவுக்கு உங்கள் மனைவி உங்களை நேசிச்சு நேசிச்சிருக்காங்க இல்லையா ஆ சரி இருபத்தி நாலு நாள் அங்கே தங்க வச்சு பார்த்தோம் மறுபடியும் வந்து குடிச்சிட்டாரு எனக்கு அது இன்னும் ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுத்துச்சு மனசு நொந்து அழ ஆரம்பித்தேன் நான் அங்கே வந்து ரொம்பவும் வேதனைப்பட்டு அழுத நாட்கள் உண்டு பசியில் பட்டினியில் கொடுமைப்பட்ட நாட்கள் உண்டு தேவன் ஒருவர் தான் அதிக அளவில் என் அன்பா நேசிச்சு அநேக சகோதரன் சகோதரிகள் மூலமா எங்களுக்கு நிறைய நேரத்துல உணவுக்கு உணவு உணவை சந்திச்சாரு என்னுடைய சகோதரன் சகோதரிகள் ஒரு சில சமயத்துல அவங்களும் எங்களுடைய உணவு காரியங்களை சந்திச்சாங்க எத்தனை நாள் போராட்டம் ஒரு நாள் அல்ல ரெண்டு நாள் அல்ல வருஷ கணக்கு போச்சு நாட்கள் நாள் கணக்கும் போச்சு எவ்வளவோ போராட்டத்தின் மத்தியிலும் தேவன் எங்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு அற்புதமான காரியத்தை செய்தார் பட்னி கூட கடந்திருக்கீங்க பட்னி கூட கடந்தோம் அவருடைய குடியினால ஏன்னா குடிச்சிட்டு வருவாரு வந்து படுத்துருவார் வாரம் ஃபுல்லா வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு போவாரு நானும் சமைச்சு காலையில எழுந்திரிச்சு சமைச்சு வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புவேன் வார சம்பளம்வாரு வந்து கேட்டா இல்ல நான் எங்க வேலைக்கு போனான்வாரு குடிச்சிட்டு நான் நான் வேலை முடிச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ள இவர் குடிச்சிட்டு வீட்டுல வந்து படுத்துட்டு இருப்பாரு எவ்வளவு வேதனை பட்டனோ படக்கூடாது அந்த அளவுக்கு வேதனை பட்டுட்டேன் பிள்ளைங்களை வச்சுன்னு இதுக்கும் என்னுடைய நான் வேலை செய்கிற இடத்துல எனக்கு சம்பளம் நானூற்றி ஐம்பது ரூபா ஐநூறுரூவா இப்படி குறைஞ்ச சம்பளத்தை வச்சு பிள்ளைகளை கரை சேர்க்கறதுன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நஞ்சமான காரியம் இல்லை பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கணும் ஏன் சொல்ல போனால் அவருக்கு ஒரு நோட்டோடைய வேலை என்னான்னு கூட தெரியல நோட்டு பென்சில் பிள்ளைங்க என்ன ரேங்க் எடுக்கிறாங்க பாஸ் ஆனாங்களா ஃபெயில் ஆனாங்களா அவங்களுக்கு பிறந்த நாளுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தது கிடையாது ஒரு நியூ இயருக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு கூட ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தது கிடையாது எவ்வளவு கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் தேவன் எங்களை அப்படி ஒரு அற்புதமாக வழி நடத்தின் வந்தார் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு மன்றாடி அழுத நான் முட்டி போட்டு ஒன்றரை மாதம் மே மாதம் லீவ்லலாம் ராத் நைட்டு ப்ரேயர் அதிகமாக பண்ணுவோம் கண்ணு முழிச்சு ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்தா ஆண்டவரை எப்படியாவது என் கணவரை மாற்றுங்கன்னு ஆனாலும் தேவன் தேவன் மாத்திரம் தான் இவரை இன்னைக்கு தொட்டிருக்கிறாரு காரணம் ஆண்டவருடைய கிருப தான் இன்னைக்கு என் கணவர் முற்றிலுமா மாறி இருக்கிறாரு முற்றிலுமா மாறிட்டாரு மாறிட்டாரு அந்த பிரச்சனையே இல்லை பிரச்சனையே இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் ஆரோக்கியராஜ் நீங்கள் இந்த குடியை நிறுத்தி எவ்வளோ நாள் ஆகுது ஒரு வருஷம் ஆகுது ஒரு வருஷம் ஆகுது 
இடையில் ஏதாவது இந்த மதுக்கடைகளை பார்க்கும்போது குடிக்கிற நண்பர்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த தூண்டுதல் ஏதாவது இருக்கா குடிக்கணுங்க என்ன இருக்கா என்ன வேறு பார்த்து எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவர் தான் ஆண்டவர் தான் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் அடிமையாக இருந்தீங்க குடிக்கு சொந்த மனைவி பிள்ளைகளை கூட பார்க்கறதுக்கு உங்களால் முடியாமல் இருந்தீங்க குடிச்சுட்டு தெருக்கிழ படுத்து கிடந்தோ இருக்கா உங்களுக்கு படுத்து கிடந்து இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை முற்றிலும் மாறிட்டுது அதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றேன் உண்மையிலேயே எலிசா ஒரு காலத்துல கணவனுடைய அன்பு இல்லைன்னு சொன்னீங்க இப்போ உங்களுடைய கணவனுடைய அன்பு எப்படி இருக்கு இப்போ பொறுப்பா இருக்கிறாரு வேலைக்கு போறாரு அன்பா பிள்ளைங்களையும் பாத்துக்கிறாரு என்னையும் பாத்துக்கிறாரு அதாவது ம அடுத்தவங்களுடைய உதவியில தான் நாங்க அதிகமா நானும் என் பிள்ளைங்களும் வாழ்ந்தோம் இப்ப கடவுளுடைய கிருபையால கணவருடைய பொறுப்புல நாங்க இப்ப இருக்கிறோம் அவரு எங்களை எல்லா எல்லா விதத்திலையும் நல்ல முறையில கவனிச்சுக்கிறாரு அதுக்காக நான் தேவனுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இப்ப பழைய தொழில் வந்து நீங்க செய்துகிட்டு இருந்தீங்க இப்போ அது வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ கிறிஸ்துக்குள்ள வந்த பிறகு இந்த பழைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுமா இனி நாங்க மாத்திரம் இல்ல வேற யாரும் செய்யவே கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவ தொழில ஏன்னா அந்த தொழில் நிமித்தமோ என்னவோ தெரியல இத்தனை வருஷம் நாங்க அந்த அளவுக்கு வேதனையும் பாடுகளையும் பட்டுட்டோம் அதாவது நீ எதை விதைக்கிறியோ அதை தான் அறுவடை பண்ணுவன்ற மாதிரி நாங்க பண்ண அந்த பாவத்தினுடைய பலனை நாங்க அந்த தொழிலை விட்டோம் என் கணவர் அந்த குடிய விடாத இருந்தார் அன்னைக்கு நாங்க விற்கும் போதும் எங்களுக்கு அதோடைய சூழ்நிலை என்னன்னு தெரியல இதை விற்கும் போது வருமானம் <laughs> வாழ்க்கையில எப்படியோ தடம்புரண்டு கிடந்த வாழ்க்கை ஆண்டவர் தொட்டு தூக்கி எடுத்த பிறகு மறுபடியும் பிசாசு உங்களை உள்ள கொண்டு வரணுங்கிறதுக்கு எத்தனையோ முயற்சி பண்ணியிருக்கான் ஆனால் ஆண்டவருக்குள்ள ஒரு தீர்க்கமான முடிவை எடுத்து நீங்க இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இப்ப ரெண்டு பேருமே சர்ச்சைக்கு போறீங்களா சந்தோஷமா போறீங்களா ரெண்டு பேரும் திருமுழுக்கு எடுத்துட்டீங்களா இல்ல நான் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன் அவர் இன்னும் எடுக்கல பசங்க பசங்க தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அற்புதமாய் அதிசயமாய் மாற்றப்பட்டிருக்குது ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தொட்டிருக்கார் இந்த சாட்சி அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் கொஞ்சம் தலை தாழ்த்தி ஜெவம் பண்ணுவோமா பர்லோக பிதாவே இந்த அன்பு பிள்ளைகளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறோம் ஐயா பாவ தொழில் செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் உங்களுடைய அன்பினால் தொடப்பட்டு அந்த தொழிலை விட்டது மாத்திரமல்ல இப்பொழுது அனைவருக்கு சாட்சியாக இருக்க தேவன் கிருவை கொடுத்திருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி தோத்துறோம் இதே போன்று இந்த சாட்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை இருக்குமானால் நீ தொடும்படியாய் மாற்றும்படியாய் அற்புதத்தை செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் துதிக்கான மைமை எல்லாவற்றையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜபங்கேலும் நல்ல பிதாவே ரொம்ப சந்தோஷம் எலிசா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆரோக்கியம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டீங்க இது அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் மிகுந்த நன்றி எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய ஒரு மோசமான தொழில் செய்து கொண்டிருந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரால் தொடப்பட்ட போது எவ்வளவு அற்புதமான சாட்சியாக மாறினார்கள் என்ற சாட்சியை அனுபவத்தை உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் ஆண்டவர் தொட வேண்டுமாய் அவருடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுங்கள் அற்புதமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறட்டும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்